Assalamu alaikum student I am Salman Hassan welcome to my youtube channel Sindh Board Mathematics student is video ke andar hum logo ne exercise 4.1 ke question number 3 ka part number 1 aur part number 2 ko complete karna hai to chaliye ji aaye start karte hain student to question number 3 ka part number 1 hame kya diya hai f of x is equal to 2x square minus 3x plus 4 minus x की power minus 1 plus 3 upon x square ठीक है ये question दिया हुआ है तो चलिए इसका solution start करता है दिखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन है ये बहुत ज़्यादा आसान ठीक है अगर आप beginner हैं ठीक है जी student तो f of x is equal to solution लिखा जो question है उसको एक बार आपने copy कर लिया ठीक है जी student तो plus 4 uh, 4 minus x की power minus 1 plus 3 अपॉन x की पावर स्क्वायर ठीक है स्टूडेंट अब भी मैंने क्या किया क्वेश्चन जिस तरीके से था उसको इस तरीके से लिख लिया अब मुझे क्या करना है कि इस क्वेश्चन में आपको जरा देखिएगा सारी चीजें बिल्कुल सीधी हैं यानी कि इनके ऊपर हम डेरिवेटिव ले सकते हैं तो ये अपॉन के अंदर जो ये चीज है ना x स्क्वायर तो इस चीज में आपको पता है कि अपॉन में कभी भी आपने डेरिवेटिव लेना नहीं सीखा तो लाजर इस अपॉन को ऊपर लेके आएंगे तो इस अपॉन को ऊपर कैसे लेके आएंगे x की पावर प्लस 2 है तो ऊपर जाएगी x की पावर माइनस 2 आ जाएगी तो सिंपल ये ऊपर आ जाएगा फिर हम इसके ऊपर डेरिवेटिव लगा देंगे तो लाजर इस वाले स्टेप में हमें इस क्वेश्चन को बिल्कुल सीधा करूंगा ताकि मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर सकूं ठीक है तो ये x plus, uh, x, uh, 2x square minus 3x plus 4 minus x की power minus 1 plus 3x की power minus 2 हो जाएगी ठीक है student simple क्या थी power नीचे positive थी अब ऊपर लेगे तो power negative हो गई अब जरा देखेगा ये question बिल्कुल सीधा हो गया और हम इसके ऊपर derivative लगा सकते हैं तो बाकी का काम आपको अगर आता है तो आप खुद कर सकते हैं वरना video देखते रहें कोई issue नहीं है तो लाल आपको इधर derivative लेना है तो आप क्या लिखेंगे take derivative on both side with respect to x ठीक है आपने फुल फॉर्म लिखनी दी है तो अभी तो हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं ठीक है जी तो चलिए जी d ओवर dx आपका इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ जाएगा और d ओवर dx आपका राइट right हैंड साइड पर भी आ जाएगा तो 2 इधर क्या लिखा है बाकी 2x2 3x 4 x की पावर -1 प्लस 3 x की पावर माइनस 2 ठीक है जी स्टूडेंट अब ये आपको पता है ये जो डेरिवेटिव है हर एक अलग-अलग टर्म के पास चले जाएगा तो चलिए जी आए ले जाते हैं तो यहां पे क्या होगा d ओवर dx f ऑफ डैश x ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा ठीक है जी स्टूडेंट अब क्या होगा ये जो d ओवर dx है इस टर्म के पास आएगा तो यहां पे क्या है 2x की पावर स्क्वायर ठीक है माइनस और यहां पे क्या होगा d ओवर dx 3x है तो यहां पे 3x हो जाएगा ठीक है यहां पे हम जरा देखते हैं यहां पे क्या लिखा है 4 तो d ओवर dx इसके पास आ गया 4 के पास माइनस तो d ओवर dx इसके बराबर आ जाएगा माइनस 1 के ऊपर इसी तरीके से इस टर्म के पास भी d ओवर dx यानी कि डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा तो इस स्टेप के अंदर मैंने क्या किया जो डेरिवेटिव है हर एक टर्म के पास में लेके आ गया ठीक है जी स्टूडेंट अब देखिए अब मैं आगे क्या करता हूं अब आपको पता है जो डेरिवेटिव है कोफिशिएंट के साथ नहीं लगता तो लाजा 2 मेरा भाई आ जाएगा और मेन फंक्शन जो है उसके साथ डेरिवेटिव लग जाएगा तो इस स्टेप में मैं यही काम करता हूं तो चलिए जी आए करते हैं x2 हो गया तो देखिए 2 बाहर निकाल दो मेन फंक्शन का डेरिवेटिव लग गया माइनस इधर देखिएगा 3 एक कोफिशिएंट है इसको बाहर निकाल दिया और जो डेरिवेटिव वो किसके साथ लग जाएगा x के साथ प्लस यहां पे जरा देखिएगा 4 ही है तो लाजा 4 एक खुद एक नंबर है खाली इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा वेरिएबल तो लाजा ये 4 कांस्टेंट नंबर है इसके साथ ऐसे कैसे लिखा रहेगा अब जरा आ जाए इधर तो बेटा इधर भी ऐसे कैसे लिखा रहेगा इसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट होता तो आप किच कर देते लेकिन ये ऐसे कैसे लिखा रहेगा चलिए जी अब आगे चलते हैं तो जरा देखिएगा यहां पे 3 एक कोफिशिएंट है इसको बाहर निकाल दिया और डेरिवेटिव जो है वो x की पावर -2 के साथ लग गया ठीक है जी स्टूडेंट तो अब आ जाए ये हमारा काम यहां तक हो गया सीधा अब हम लगाते हैं डेरिवेटिव का पावर रूल जो यहां पे लिखा हुआ है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आता है उसकी पावर से एक कम कर देते हैं ठीक है स्टूडेंट तो चलिए जी आए करते हैं तो जरा क्या किया मैंने 2 है अब इधर डेरिवेटिव लेता हूं ये 2 है 2 मल्टी पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी और 2 में से एक कम कर दूंगा तो 2 minus 1 कर देते थे ठीक है स्टूडेंट तो ये मैंने एक स्टेप करके दिखा रहा हूं ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे तो इसी तरीके से अब आगे चलते हैं तो यहां पे क्या करेंगे यहां पे है डेरिवेटिव ऑफ x लेना ये 3 ऐसे कैसे डेरिवेटिव ऑफ x तो डेरिवेटिव ऑफ x इसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है तो सिंपल आपने इसकी जगह क्या लिख दिया 1 ठीक है जी स्टूडेंट अब आगे चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ 4 4 इज अ कांस्टेंट नंबर तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर क्या होता है 0 तो फार्मूला ये भी लिखा हुआ है और आपको भी तक याद भी हो चुका होगा तो यहां पे हमने क्या लिख दिया 0 ठीक है जी स्टूडेंट अब है माइनस वन अब सॉरी माइनस लिखा है अब डेरिवेटिव लेना है एक्स की पावर माइनस वन का तो आप लोग इसको देखे बिल्कुल नहीं घबराएंगे कि ऊपर पावर माइनस वन है तो हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे आपने बिल्कुल इसी को फार्मूले को यूज करना है जो डेरिवेटिव का है क्या होता है कि भाई पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी ठीक है स्टूडेंट और एक्स माइनस जो माइनस है पावर में से माइनस 1 हो जाएगा तो लाजा आपने जो माइनस 1 ऑलरेडी लिखा था उसे ही माइनस 1 कर देना और कुछ भी नहीं करना ठीक है स्टूडेंट उसी तरीके से करना
और फिर इस एक्स में से यानी कि जो पावर है माइनस टू इसमें से माइनस वन कर देंगे ठीक है जो इसका रूल होता है बेसिक तो वही मैंने काम कर दिया तो चले जी इसको मजदूर सिंप्लीफाई करते हैं तो अब जरा एक चीज यहाँ पे भी जरा देखिएगा क्या है यहाँ पे तो डी ओवर डी ओ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ठीक है यहाँ पे आपने डेरिवेटिव के रूल लगा दिए तो इसके ऊपर क्या होगा एफ ऑफ डैश एक्स लिख देंगे ठीक है डैश का मतलब यह कि हम डेरिवेटिव ले लिया है ठीक है जी स्टूडेंट तो चले जी अब आगे मजदूर सिंप्लीफाई करते हैं और अपना आंसर देते हैं तो जरा देखिएगा टू टू द फोर ठीक है और x की पावर दो में से एक चला गया तो पावर क्या बची वन तो वन ऊपर लिखो या लिखो कोई मसला नहीं होता अब आज ये क्या हो रहा है थ्री वन जो थ्री तो ये थ्री मल्टीप्लाई कर दिया अब जीरो यहाँ पे क्या है खत्म हो जाएगा आपको पता है जीरो को किसी भी नंबर मैट को सप्रेक्ट करो वही चीज आ जाती है तो ज्यादा वही चीज आ जाएगी तो जीरो खत्म हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट अब हम आगे चलते हैं तो जीरो खत्म हो गया अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो गया प्लस वन हो गया ठीक है प्लस वन लिखो या लिखो कोई मसला नहीं है अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स की पावर अब क्या लिखा है माइनस और माइनस वन क्या होता है माइनस अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होती है सर हमें ये थोड़ी बेसिक हमारी अच्छी है तो अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर हमेशा यूज करा करो ठीक है तो इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी तो ये क्या लिखा है माइनस वन और माइनस वन तो आपने कैलकुलेटर में लिखा माइनस वन और माइनस वन इसको इक्वल किया तो ये क्या आंसर आया माइनस टू ठीक है स्टूडेंट तो हमेशा अपना कैलकुलेटर यूज किया करो अगर छोटी छोटी सिंप्लीफिकेशन में अगर आप फंसते हो तो माइनस और माइनस वन किसके बराबर होता है माइनस के बराबर हो जाता है इसी तरीके से प्लस थ्री है ठीक है अच्छा जी थ्री मल्टीप्लाई बाई होगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास तो थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट लेकिन ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा ठीक है जी स्टूडेंट तो अब आगे चलते हैं अब आगे क्या होगा तो इसके साथ क्या लिखा है एक्स की माइनस टू माइनस वन पावर में लिखा है तो यहाँ पे माइनस टू और माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा ये यकीन है अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है अगर माइनस लिखू प्लस लिखू क्या करना है आपने हमेशा अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है तो इसमें क्या लिखा है माइनस ठीक है और फिर क्या लिखा है माइनस तो वो चीज लिखी क्या है माइनस अगर कोई बच्चा है जिसको बिगन है जिसको मुश्किल होती है ऐसी चीजों में साइन के अंदर तो वो अपना साइंटिफिक यूज कर कैलकुलेटर यूज करता है लेकिन जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया ठीक है स्टूडेंट तो माइनस और माइनस किसके बराबर हो माइनस थ्री प्लस हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट तो यहां पे आपका डेरिवेटिव हो गया अब हम एक एक और चीज है अपना आंसर आप चाहें तो यहां तक छोड़ सकते हैं कोई इश्यू नहीं है लेकिन अगर आप पीछे अपने आंसर पे जाएं बुक में जाएं तो आपको बताऊं आंसर किस तरीके से मिलेगा एफ फोर एक्स माइनस थ्री ठीक है प्लस अब ये जो माइनस टू है ना इसको पॉजिटिव में लिखा क्योंकि आपको जो आंसर होगा मैथमेटिकली साइड टर्म्स क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए तो लाजा इन द एंड आपके क्वेश्चन में जो आंसर बैक क्वेश्चन की बुक में दिया होगा वो क्या लिखा होगा एक्सी पावर माइनस वन अपॉइंट नहीं लिखा होगा मतलब वन अपॉइंट नहीं लिखा माइनस टू नहीं लिखा होगा वो इस तरीके से लिखा हुआ वन अपॉन एक्स की पावर टू क्या क्या होगा इसमें अपॉन में करके एक्स की पावर जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव में कर दी ठीक है जी स्टूडेंट ये वाली बात समझ आ गई इसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने क्या किया होगा ये सिक्स है तो ये एक्स की पावर क्या है ऊपर एक्स की पावर माइनस थ्री है तो इसको अपोन में लेके आगे होंगे और ये किसमें कन्वर्ट हो गया होगा पॉजिटिव ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर दिया गया होगा आप अपना आंसर चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ देते यहाँ पे भी करने कोई इशू की बात नहीं है तो उम्मीद है कि ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर होगी कि इसका डेरिवेटिव हमने कैसे लिया ठीक है जिस अब हम लोगों ने क्या करना है डेरिवेटिव लेना है क्वेश्चन नंबर थ्री के पार्ट नंबर टू का तो आपको क्वेश्चन क्या दिया है एफ ऑफ एक्स इज इकल टू टू एक्स की पावर फाइव माइनस टू एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर माइनस फोर और माइनस एक्स की पावर माइनस सेवन तो कोई मसले की बात नहीं है बिल्कुल इजीली हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना अगर ये आप खुद कर सकते हैं तो खुद कर लें अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो फिर आप वीडियो देख लें ठीक है जी स्टूडेंट तो चले जी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है जो क्वेश्चन है सोल्यूशन लिखा सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपने हु बहू कॉपी कर लिया तो क्वेश्चन क्या दिया है टू की पावर फाइव माइनस की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर माइनस फोर और माइनस एक्स की पावर माइनस सेवन ठीक है जी स्टूडेंट इसके अंदर देखिएगा सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपको सीधे दिए गए हैं तो लादा इसको स्टेट मतलब स्टेट करने की जरूरत नहीं है जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया था तो लादा अब हम इसके ऊपर डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले हम एक लाइन लिखते हैं टेक डेरीवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है जी स्टूडेंट तो इसका मतलब क्या होगा डी ओवर डी एक्स हमने यहाँ पे भी लेना है और डी ओवर डी एस राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों साइड पे लेना है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया और डी ओवर डी एक्स फिर हम इस साइड पर ले लेंगे तो टू एक्स की पावर फाइव माइनस टू 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 एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स की पावर माइनस फोर और माइनस एक्स की पावर माइनस सेवन ठीक है जी स्टूडेंट ये हो गया अब आपको पता है कि यहाँ पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो ये डी ओवर डी एक्स हर एक टर्म के पास अलग अलग जाएगा तो चलें जी हम लेके चले जाते हैं तो डी ओवर डी एक्स एफ ओफ एक्स ठीक है ये इधर रह गया अब डेरिवेटिव इसके पास आएगा तो चले जी लेके आ जाते
माइनस सेवन है वो भी ऐसे की ऐसे ही रहेगी ठीक है स्टूडेंट अब आ जाते हैं अब मजीद अब इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करनी है तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो हमारे बेसिक रूल है वो लगेंगे तो चलिए यहाँ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एफ ऑफ डैश एक्स कर देता हूँ क्यों क्योंकि हमने अब डेरिवेटिव अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले टू टू ऐसे कैसी रहा अब यहाँ पे डेरिवेटिव का पावर रूल लग रही है तो आपको पता है पावर रूल क्या होती है जो क्या होती है पावर होती है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है ठीक है स्टूडेंट और उसमें से एक कम कर देते तो फाइव माइनस वन आपको एक एक स्टेप दिखाने के लिए इसलिए मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ और आप डायरेक्ट कर सकते हैं स्टेप को ठीक है स्टूडेंट अच्छा जी फिर आते हैं ये वाला स्टेप हो गया कि पावर में से एक कम कर दिया इसी तरीके से बाजें अगली चीज में तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ टू ठीक है जी स्टूडेंट अब हमने क्या करना है एक्सी पावर क्यूब से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो आपको पता है पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी ठीक है और पावर में से एक कम कर देंगे थ्री माइनस वन हो गया सिंपल ठीक है जी स्टूडेंट अब आ जाए इसके ऊपर अब यहाँ पे क्या है पावर माइनस फोर है तो यहाँ पे भी आपने देख के घबराना नहीं कि ऊपर नेगेटिव साइन है क्या है कोई मसले की बात नहीं है आपने बेसिक रूल वही लगना है तो चलिए जी यूज करते हैं क्या होगा यहाँ पे भाई माइनस नीचे पावर जो थी वो मल्टीप्लीकेशन में आ गई और एक्स की पावर माइनस जो थी उसमें से माइनस हम लोगों ने कर दिया ठीक है स्टूडेंट सिंपल वही रूल लगाया जो पावर रूल का होता है इसी तरीके से अब आगे चलते हैं तो आगे क्या लिखा हुआ है माइनस डी ओवर डी एक्स लिखा हुआ ठीक है स्टूडेंट तो डेरिवेटिव इसका ना एक्सी पावर माइनस सेवन का तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे भी वही रूल लगेगा कि पावर जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी और एक्स की पावर पावर में से माइनस हो जाएगा तो सिंपल वही काम हमने यहाँ पे कर दिया है ठीक है जी स्टूडेंट तो चले जी आए आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं और अपना आंसर देते हैं तो यहाँ पे जरा देखिएगा टू फाइव द टेन हो गया और x की पावर फाइव में से वन माइनस कर दिया तो आपके पास सिंपल फोर बच गया ठीक है स्टूडेंट तो ये आपका कंप्लीट हो गया इसी तरीके से अगले टर्म पे चलते हैं यहाँ पे क्या लिखा है माइनस टू थ्री दस सिक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया और x की पावर थ्री माइनस वन है तो थ्री में से एक चला गया तो ऊपर टू बच गया ठीक है स्टूडेंट सिंपल अब जरा आगे चलते हैं जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट और x की पावर माइनस अभी देखिए ऊपर क्या है माइनस फोर और माइनस वन तो अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन था माइनस माइनस प्लस होगा या माइनस माइनस क्या होगा तो वो अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं मैंने आपको बताया आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस फाइव बन जाएगा ठीक है स्टूडेंट अब आगे चलते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ठीक है स्टूडेंट और इसके अलावा एक्स की पावर क्या लिखी हुई है एक्स की पावर माइनस सेवन और माइनस वन तो किसके बराबर हो जाएगी माइनस एट के बराबर हो जाएगी ठीक है जी स्टूडेंट बड़ा ही इजी था अब अगर आप चाहें तो अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं लेकिन आपकी जो बुक के अंदर है वो किस इस तरीके से दिया हुआ हो सकता है तो टेन एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स की पावर टू माइनस फोर अपॉन एक्स की पावर फाइव ये जो नेगेटिव साइन है इसको अपॉन में लेकर तो ये पॉजिटिव हो गया ठीक है स्टूडेंट सिंपल और प्लस सेवन अपॉन एक्स की पावर एट तो जिस तरीके से माइनस का था तो अपॉन में लेकर तो ये पॉजिटिव एट हो गया पावर ठीक है स्टूडेंट तो आपकी बुक के अंदर आंसर आपको इस तरह भी दिया जा सकता है और फाइनल आंसर भी आपका यही होगा ठीक है स्टूडेंट उम्मीद है कि यहां तक आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी किसी किस्म की भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको जवाब दिया जाएगा अल्लाह हाफि